శ్రమ లేకుండా మీ కష్టం లేకుండా మీ ఉదారమైన స్వభావం లేకుండా ఆయన అధికారంలోకి రాలే తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో నేషనల్ మజ్దూర్ యూనియన్ గా ఉన్నటువంటి సంస్థలో తెలంగాణ మజ్దూర్ యూనియన్ గా అన్నాడు సో అశ్వత్థామ రెడ్డి గారిని సహచరులను కూడా ముందుకు నడిపించి మీ ముందు పెడితే తెలంగాణ రావాలంటే టీఎంయూకు గుర్తింపు రావాల ఉద్దేశంతో మీరు అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమించిన అతను కనుగొన్నందుకు గుర్తింపు వచ్చింది ఆనాడు గుర్తింపు వచ్చినాడు ఇదే విధంగా గుర్తింపు సంబరాలలో అశ్వత్థామ రెడ్డి గారు ఒకవైపు మరొక ఇద్దరు ముగ్గురు నాయకులను పెట్టుకొని ముఖ్యమంత్రి కేసర్ ఒక మాట మాట్లాడేండు మీరు చేసినటువంటి శ్రమకు ఐకమత్యానికి వాళ్ళ గుర్తింపు వచ్చింది ఈ గుర్తింపించినటువంటి కార్మిక లోకాన్ని కాల్లో ముల్లుకుచ్చుకున్నట్టయితే వాళ్ళ పండితో చేసే బాధ్యత మన మీద ఉందని చెప్పని అడుగు వీళ్ళని చెప్పిన విషయం వాస్తవం అని చెప్పన చేస్తున్నా కేవలం కేసీఆర్ అనే మీ నాయకత్వానికి అయితే కూడా మీకు ఒక బాధ్యత పెట్టిండు ఇలా బాధ్యత విస్మరించినటువంటి కేసీఆర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు బాధ్యత పరిస్తున్నటువంటి మీ నాయకత్వం ఇక్కడ ఉన్నది వీరందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా ఆ విధంగా ముందుకెళ్తుంటుంటే కేసీఆర్ కార్మికుల మీద కాలు దువ్వుతున్నాడు కేసీఆర్ వాళ్ళ మీద కాలు దువ్వుతున్నాడు కాలు దువ్వుతున్నటువంటి కేసీఆర్ కు కొరివితో తాగొక్కుంటున్న విషయాన్ని కూడా స్పష్టంగా మనవి చేస్తుంది వాళ్ళ ఇది మామూలు విషయం కాదు నాలుగు కోట్ల జనాభాలో యాభై వేల కుటుంబాలు ఉన్నటువంటి తెలంగాణలో ఆర్టీసీ సంస్థ ఈ యాభై వేల కుటుంబాలకు నాలుగు కోట్ల ప్రజలు అండ దండగా ఉన్నారు నీకు అధికారం ఇచ్చడంలో సగ భాగం ఉన్నా కానీ వీళ్ళ యొక్క న్యాయమైనటువంటి కోరికలలో నూటికి నూరు పన్నటువంటి విషయం వాస్తవం చెప్పి మనవి చేస్తున్నా ఆ విధంగా మీరందరూ వస్తున్నటువంటి ఏకమత్యానికి నా వంతుగా నేను నిన్న అడిగిన మన నాయకులందరినీ కూడా కార్యక్రమం మా వంతు కూడా ఒకటి చేస్తామని చెప్పనగానే వెను వెంటనే జూబ్లీహిల్స్లో ఈ కార్యక్రమం చెప్పి చెప్పడం జరిగింది నేను పార్లమెంటు సభ్యునిగా ఉన్నప్పుడు ఆనాడు నాకు సాయంత్రం పూట ప్రయాణం చేయాలని చెప్పంటే ఆర్టీసీని నమ్ముకొని మా చికిత్సలకు వెళ్తుంటుంటే ఈ జూబ్లీహిల్స్ బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళి వెళ్ళేటువంటి అనుభవం నాకు ఉన్నది ఆ జూబ్లీహిల్స్ బస్ స్టాండ్లో మీతో వాళ్ళు గడిపే అవకాశం వచ్చింది మీరు ఆనాడు సేవ చేసి నన్ను ఏ విధంగా భద్రంగా మా ఊర్లో దించిర్రో మీ భద్రత కొరకు తెలంగాణ సమాజ పేద ప్రజల భద్రత కొరకు నా వంతుగా చంద్రునికో నూరుకోగా ఈ కార్యక్రమం చెప్పి మనవి చేస్తున్నా మేము ఇవాళ వివరం కూడా వేదిక రాజకీయ పక్షాలే కానీ వివిధ సంఘాలే కానీ మా స్వార్థం కొరకు ఎత్తు తెలుసుతోనే అందరూ కూడా మేము ఆహ్వానించుకున్నాం చేసే కార్యక్రమం వల్ల మాకు ప్రయోజనం కాదు చేసే కార్యక్రమం వల్ల ఆర్టీసీకి ప్రయోజనం జరగాలా ఈ రెండు లక్షల కోట్ల ఆస్తులను కాపాడుకోవాలా ఆ విధంగా ముందుకెళ్ళాలని అనేటువంటి భావనతోనే మాట జరిగింది ఇంతకుముందు మిత్రులంతా చెప్పిర్రు మీకు రోజు కలిసే అవసరం వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడితే ఒక్కొక్కరు కుటుంబం ఇస్తున్నాం అని చెప్పన్నారు నేను ఇవాళ చెప్తున్నా ముప్పైవ తారీఖు నాడు జరగబోయేటువంటి భారీ బహిరంగ సభకు సకల జనుల సమర పేరుకి అయ్యే ఖర్చులో మీ దగ్గర మాత్రం పైసలు ఉన్నట్టుగా నేను భావిస్తలేను ఇప్పుడు పొట్ట గడపాలంటేనే మీకు ఇబ్బంది ఉన్న పరిస్థితి కనబడుతుంది అందులో జరిగే కార్యక్రమానికి నా వంతుగా టెన్ పర్సెంట్ ఖర్చు పెట్టి ఆ సభ విజయవంతంలో ఆ సభ విజయవంతంలో మీ న్యాయమైనటువంటి కోరికలు అమలు కొరకు ఒక ఆర్టీసీకి అల్లునుగా ఇవాళ మా మామగారు మీ ఆర్టీసీలో ఉద్యోగిగా పనిచేసినటువంటిది మా తాత గారు మా పెద్దమామ డ్రైవర్ గా వృత్తిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అంటే ఒక డ్రైవర్ మనుమన్ని ఒక డ్రైవర్ మేనమామ కల్లుని మరొక డ్రైవర్ ఉద్యోగి అయినటువంటి ఆయన కల్లుని కనుక నా వంతుగా మీ ఉద్యోగులలో ఉండేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మనస్ఫూర్తిగా సహకరిస్తారని చెప్పని కేసీఆర్ ఉండేటువంటి ఏదైతే ప్రగతి భవన్ అని పేరు పెట్టిందో ఒకవేళ నువ్వు ఈ సమస్య పరిష్కారం చేయక మా తోటి ఆర్టీసీ ఉద్యోగులను రోడ్డు పాలు ఇదే విధంగా చేస్తే నీ ప్రగతి భవన్ పేరు మార్చడానికి ఈ రమణ అవసరమైతే ఏ త్యాగానికి ఇస్తేనే కానీ నయా పెద్దాందాల పాలన భవన్ గా దాన్ని మీద కొనుక్కున్న బోర్డు పెడతాను చెప్పను కూడా మీ అందరి పక్షాన మనం చేసుకుంటూ ఒకవేళ ఆయనే మిమ్మల్ని పిలిచి మాట్లాడి పరిష్కారం చేయకపోతే గతంలో ఎన్నికల ముందు వివిధ కుల సంఘాలను పిలిచి అందరికి ఏదో విధంగా వాళ్లకు కార్యక్రమాలు చేసి అధికారంలోకి వచ్చిండు వచ్చినటువంటి వ్యక్తి వీళ్ళందరినీ పిలవాల మీ నాయకులను కానీ మిమ్మల్ని కానీ పిలవాల అదే ప్రగతి భవన్ లో పిలిచి కూర్చునేబెట్టి మీ అందరి మనోవేదన అయ్యి ఆర్టీసీ మనగడ కొరకు మీరు చెప్పేటువంటి అన్ని కూడా ఆలకించి సమస్య పరిష్కారం కొరకు కేసీఆర్ ముందుకు రావాలని చెప్పని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఇక్కడికి వచ్చే ముందు మా మాదిరే మీతో పాలు పంచుకున్నటువంటి సోదరుడు పోటు రంగారావు గారు వేలుకు సంబంధించినటువంటి పుట్టిన వేలు తెగిపోయి ఆసుపత్రిలో ఉంటే సంక్షేమంలో ఉంటే పెద్దలు రావాలన్న నేను వెళ్ళి ఆయన కలిసి 
ఆయనకు ఓదార్చి ధైర్యం చెప్పి ఏమైనా అవసరం ఉందా అని చెప్పంటే లేదు లేదు ఏదైనా మీద ఆర్థిక వనరులు ఉంటే నా తోటి ఆర్టీసీ బిడ్డలకు సాగరని చెప్పినటువంటి ఓటు రంగారావు గారి యొక్క మంత్రులు